После выпуска из детского сада для родителей первоклашки эта проблема как снег на голову. Ребенок еще не приобрел навыков самостоятельности и освобождается теперь не вечером, а в обед. С кем же оставить первоклассника после школы? Вариантов может быть несколько. Самые бюджетные бабушки. Но если их нет или они работают, то это может быть няня. Обойдется в месяц примерно в 20 тысяч рублей. Продленка в обычной школе стоит около 3 тысяч. Или частная продленка от 6 до 10 тысяч рублей. Самый удобный вариант – продленка при самой школе. Но их осталось крайне мало. По нормам САМПИНа для первоклассников обязательно должен быть организован дневной сон. И далеко не в каждой школе найдется свободное пространство для кровати. Поэтому директора все чаще отказываются от этой довольно хлопотной затеи. Во многих школах, к сожалению, остается занятость детей во вторую смену. То есть занята аудитория, заняты классы. Поэтому трудно директорам организовывать эту деятельность. Для предпринимателей это ниша для бизнеса. Детские центры на перебой предлагают свои услуги. При желании родителей за дополнительную плату могут даже забирать ребенка после уроков и сами привозить свою продленку. Здесь дети обедают, играют, учат уроки с педагогами. В некоторых клубах в абонемент также входят уроки английского или, например, компьютерного программирования. День пребывания в частных продленках обходится от 400 до 700 рублей. У нас здесь что устраивает, здесь немножко другая атмосфера, не школьная, и детям есть и поиграть, и отдохнуть. В школе все-таки они вот как за партами сидят целый день. Вот. Наверное, где-то и плюсы, и минус есть. Да, было бы удобно, что не надо ездить забирать сразу были бы, но здесь что хорошо, до 6 часов, пока мы с работы едем, мы здесь можем оставить ребенка. По сути, группа продленного дня – это та же услуга по присмотру и уходу за детьми. Только теперь она не является обязательной в школах и предоставляется по заявлению родителей. В муниципальных школах стоимость такой услуги составляет 142 рубля. В начальной школе детском саду «Елочка» в группу продленного дня ходит большая часть учеников. Распорядок дня для них почти не отличается от детсадовского. Обед, сон, прогулка. Только игр стало меньше, а вместо них подготовка домашнего задания. Но... Ребята из группы продленного дня часто посещают выставки и театры. Кроме того, почти каждый день у них бывают занятия в кружках. Большая работа ведется по краеведению, где педагоги рассказывают и об Астрахане, и о каких-то там культурных мероприятиях, об исторических местах. Очень нравится детям такой кружок, как по странам и континентам. Ну, в общем-то, вот, знаете, наверное, развитие кругозора, оно положительно влияет на их развитие, на развитие интеллекта. Но таких школ-садов в Астрахане всего четыре. И школьников со стороны в свою продленку они не берут. Между тем, Минтруд предложил создать специальные детские комнаты в организации, где работают матери. Работодатели должны будут высказать свое мнение насчет нововведения к 1 июля 2019 года. Возможно, государство даже выделит для них субсидии. В одной из астраханских компаний не стали дожидаться решения и уже организовали детский уголок. Я играю. Не мешаю маме работать. Малыши здесь могут рисовать, смотреть мультфильмы на большом экране, заниматься спортом и даже бегать. <свят> Сотрудники с пониманием относятся к ситуации. Да и приходят сюда дети не на весь день, а на несколько часов. За это время мама может решить текущие неотложные задачи и не уходить на больничный. Маме намного спокойнее будет прийти с ребенком сюда, если есть такая необходимость, занять его чем-то. И поэтому мы вот пошли на такие меры некоторые, чтобы эту возможность обеспечить. И у нас даже благодаря этому больше девушек стали выходить из декретного отпуска раньше. Даже вот на 10% есть такая статистика, что увеличился выход из декретного отпуска раньше у девушек. Но есть предприятия, где нахождение детей недопустимо из-за соображений безопасности. Да и перейти маме на свободный график позволит не каждый работодатель. При поступлении ребенка в школу часть родителей задумывается об увольнении с работы. Те, кому финансы позволяют, заводят новую статью расходов в семейном бюджете на няню или продленку. Самый бюджетный вариант – научить ребенка самостоятельно возвращаться со школы и дожидаться родителей дома, но он скорее для бесстрашных родителей. Галина Фахридинова, Руслан Асанов, Игорь Нефиденко, Центр новостей.